ஹலோ வணக்கம் வாங்க வெல்கம் டு சமையல் சுவை இது நம்ம குக்கிங் ஃபிளேவர்ஸ் உடைய தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு அருமையான ட்ரெடிஷ்னல் சாம்பார் தாங்க அரைச்சி விட்ட சாம்பார் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இதெல்லாம் தான் இதுக்கு சில இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து நம்ம ட்ரை ரோஸ் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு பேனில் எண்ணெயே இல்லாமல் சும்மா ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் முதலையே சொல்லிடுறேன் இந்த மசாலா பவுடரை வந்து நீங்கள் பல்காக பண்ணி ஒரு லோட்டாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பட் ஏன் ப்ரெஃபரன்ஸ் வந்து அப்பப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சு அரைச்சி வைக்கிறது எப்போவுமே ஒரு தனி டேஸ்ட்டு தான் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பேனில் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சரிசியும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தோரம் பருப்பும் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டுமே வந்து சாம்பாரை திக் திக் பண்ணுற திக்கனிங் ஏஜென்ட்ஸ் தான் அது ரெண்டுமே ஒரே ரோஸ்டிங் டெம்பரேச்சர் தான் ஸோ நான் அதை ரெண்டும் ஒன்றா சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் தோரம் பருப்புக்கு பதிலாக கடலை பருப்பும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா அரிசி வந்து நல்லா கிறிஸ்ப் ஆகிற வரைக்கும் இந்த பருப்பு கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து நான் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி வத தனியாக எடுத்திருக்கேன் இது வந்து வறுத்துக்கலாம் இது எப்போ ஆயிடுச்சுன்னு தெரியும்னா அது நல்ல வாசம் வரும் ஒரு தனியாக எடுத்து அப்படி நீங்கள் நசுக்கி பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்பாக உடையும் அப்போ அது முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர் அர்த்தம் அது முக்கால்வாசி வறுத்ததுக்கப்புறம் நான் ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து பீஸு கொப்பரை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொப்பரைக்கு பதிலாக நீங்கள் ஃப்ரெஷ் தேங்காவும் ஆட் பண்ணலாம் பட் ஃப்ரெஷ்ஷுக்கு பதிலாக இந்த கொப்பரை ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நல்ல அலாதியான டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ இது கொப்பரை ஆல்ரெடி ட்ரை தான் ஸோ ரொம்ப ரோஸ் பண்ண வேண்டாம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து நான் மூணு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்றைக்கி நான் காஷ்மீரி காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணுறேன் நல்ல கலர் கொடுக்கறதுக்கும் காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் காரம் நல்ல தூக்கலாக வேணும்னா காம்பினேஷன் கால் காரமும் கலரும் வேணும்னா இந்த மிளகாவும் அந்த ரெகுலர் வத்த மிளகாவும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகாய் ரோஸ் பண்ணும்போது எப்போவுமே ஒரு சின்ன டிப்பு ஃப்ளேவர் வந்து லோ இல்லை கொஞ்சம் மீடியமில் வேங்க ஏன்னா வெளிப்புறம் டக்குன்னு கருப்பாயிடும் உள்ளே வந்து கொஞ்சம் பச்சையாக இருக்கும் ஸோ வந்து மீடியம் ஃப்ளேமாக இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ரோஸ் பண்ணியாச்சு இது ஒரு தட்டில் போட்டு இது நல்லா ஆற வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சியில் குற குறன்னு ஒரு பவுடர் மாதிரி நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம சாம்பார் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு கடாயில் வந்து நான் கொஞ்சம் எண்ணெயும் நெய்யும் ஊற்ற போகிறேன் இதை வந்து நான் முதலையே தாளிச்சுட்டு நான் பண்ண போகிறேன் இல்லைனா வந்து நீங்கள் ரெகுலராக பண்ணுற மாதிரி சாம்பார் வச்சுட்டு கடைசியிலையும் தாளிச்சு கொட்டலாம் இதை நான் ஒரே ஒரே பாத்திரத்தில் முடிக்கணுன்றதுக்காக நான் முதலையே தாளிக்கிறேன் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு உங்களது நான் எண்ணெயோடு சேர்த்து ஒரு டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு தனி டேஸ்ட்டும் ஃப்ளேவருக்காகவும் இது நல்லா சூடாகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் அதுக்குள்ளே நான் அரை கப்பு தோரம் பருப்பை கொஞ்சம் மஞ்சள் பெருங்காயம் கொஞ்சம் எண்ணெயை விட்டு ஆல்ரெடி வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது கூட கொஞ்சம் சௌச்சவும் நான் வேக வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு காஞ்சிருச்சு அதில் வந்து நான் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் போட்டு அது வெடிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அது கூட ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துருக்கேன் இது நல்லா வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அது கூட ரெண்டே ரெண்டு காஞ்ச மிளகாவை கிள்ளி போட்டிருக்கேன் இதை நல்லா நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம் நான் சொன்ன மாதிரி சௌ சௌ போட்டிருக்கேன் எந்த காய் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த அது கூட சேர்த்து நான் கொஞ்சம் வெங்காயம் ஒரு அரை வெங்காயம் அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் ரஃபாக சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் இந்த வெங்காயத்தை வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அது கூட வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் எப்பவுமே கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி ஸ்டார்டிங்லேயே ஆட் பண்ணுவேன் அதை மறந்துட்டு அதனால் இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது கூட சும்மா ஒரே ஒரு நாட்டு தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் அதை கையில் வந்து கொஞ்சம் கசக்கின மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு நிறைய தக்காளி பிடிக்கணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் பட் இது வந்து சௌ சௌ சாம்பார்றதுனால நான் தக்காளியை கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சுருக்கேன் அது கூட ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி நான் பருப்பு வேக வைக்கும் போது கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே வேணால் நீங்கள் ஒமிட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இந்த தக்காளி எல்லாம் வதங்குற வரைக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா என் பருப்பு வேக வச்ச பருப்பு அது கூடயே பாத்தீங்கன்னா சௌ சௌவும் இருக்கு அது எல்லாரும் எல்லாத்தையும் இதுல ஆட் பண்ணிட்டேன் இந்த தாம் சாம்பார் கொஞ்சம் திக்கா இருக்கும்ன்றதுனால நீங்க கொஞ்சம் காய் தண்ணியான காய்கறி அதாவது பூசணிக்காய் சுரக்காய் சௌ சௌ இது மாதிரி வந்து நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா எந்த காயும் வேணாலும் ஆட்
இப்போ இந்த புளி தண்ணி வந்து நம்ம மிக்சார் வரைக்கும் ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த மசாலா பவுடர் இருக்குல்ல அந்த பருப்பு தண்ணியோட சேர்த்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி கொஞ்சம் கரைச்சி இதில் நான் ஊற்ற போகிறேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படியே பவுடராக சேர்க்காதீங்க கட்டி தட்டும் இது மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி கரைச்சி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவு வந்து நான் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நல்லா கொதிக்கணும் ஏன்னா புளி வந்து பச்சையாக இருக்குது அந்த மசாலா புளி பருப்பு எல்லாம் வந்து சேர்ந்து கம்பைனே நல்லா ஒரு எட்டு பத்து பன்னெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வந்து நம்ம கொதிக்க விடலாம் ஆனால் மறந்துடாதீங்க கலரி விட்டுட்டே இருங்க ஏன்னா அது திக்காக இருக்கும் ஸோ அடி பிடிக்கிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ நல்லா கலரிட்டே இருங்க நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் கடைசியாக தாளிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ தனியாக வந்து தாளித்து கொட்டலாம் நான் பட் முதலையே வந்து தாளித்து முடிச்சிட்டேன் ஸோ இது நல்லா கொதி வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் நம்ம சாம்பார் வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு நான் இறக்கும் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு திருப்பி நெய்யும் ஊற்றிருக்கேன் ஊற்றி நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம் நம்ம அருமையான சுவையான ட்ரெடிஷ்னலான அரைச்சி விட்ட சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு இது நல்ல ஒரு உருளைக்கிழங்கு ரோஸ்ட்டோட வச்சு சாப்பிடுங்க சும்மா சூப்பராக இருக்குங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுங்க இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியில் உங்களை சந்திக்க வரை இது சமையல் சுவை நம்ம குக்கிங் பிளேவர்ஸ் உடைய தமிழ் சேனல் இனிதே சமை மகிழ்ந்த சுவை